Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yılbaşı kaktüsü ya da latince adıyla Schlumbergera, Brezilya'nın güneydoğusundaki Atlantik kıyılarına bakan dağların yamaçlarında yetişen güzel bir kaktüs türüdür. Fransız botanikçi ve kaktüs uzmanı olan Charles Antoine Lemer tarafından keşfedilen bu kaktüse, geniş bir kaktüs ve sukulent koleksiyonuna sahip olan Frederick Schlumberger'in anısına ithafen bu isim verilmiştir. Ona yılbaşı kaktüsü denmesinin nedeni, kuzey yarımkürede sonbahar ve kış aylarında çiçeklenmesi ve genellikle Noel döneminde satışa sürülmesidir. Anavatan olan Brezilya'da ise ona Flor de Mayo yani Mayıs çiçeği derler. Çünkü bitki güney yarımkürede Mayıs ayında çiçeklenir. Yılbaşı kaktüsünün beyazdan mora çok farklı türde renkleri bulunur. Yılbaşı kaktüslerinin çiçekleri bulundukları ortamın sıcaklığına ve toprakta bulunan demir miktarına göre renk değiştirebilir. Örneğin 14 santigrat altındaki sıcaklıklarda ve demir bulunan topraklarda pembe tonlarında çiçekler açarken, aksi durumda beyazdan sarıya dönen renklerde çiçekler de açabilir. Lümbergera yaprak gibi fotosentez yapabilen ve birbirine zincirleme halde tutunan dallara sahip ilginç bir kaktüstür. Bitkimiz bu eklem yerlerinden ve dalların uçlarından tomurcuk vererek çiçeklenir. Sadece aynı aileden olan iki türünün dalları alışık olduğumuz kaktüslere benzer. Bu güzel kaktüs ağaçların üzerinde yani epifitik ya da kayalıklara tutunarak yani epilitik olarak yetişebilir. Alışık olduğunuz kaktüslerin aksine yılbaşı kaktüsü nemli ve gölgeli yerleri sever. Yani dünya üzerindeki kaktüs çeşitlerinin hepsi sıcak çöl iklimlerinde yetişmiyor sevgili bitki dostlarım. Bugün var olan tüm şulumbergera türleri dört ana grupta toplanırlar. Doğal türlerin yer aldığı Truncata ve Bakley grupları ile kültüre alınan melezlerden oluşan Regina ve Exotica grupları. Doğal türlerden olan Schlumbergera opuntioides bir metreden fazla boy yapabilen bir türüdür. İlk keşfedilen Schlumbergera türü olan Schlumbergera epifilloides ise Schlumbergera ruseliana olarak da bilinir. Bir başka tür olan Schlumbergera microsferica ise diğer türlerden farklı olarak 2200 metre yükseklikte keşfedilen ve soğuğa oldukça dayanıklı olan bir türüdür. Kayalıklarda yetişen bu tür ile birlikte Schlumbergera kotskii türü haricinde yılbaşı kaktüslerinin çiçekleri sinek kuşları tarafından tozlaştırılırlar. Kaktüsün oluşturduğu meyvelerin etli kısmını yiyen kuşlar gagalarına yapışan tohumlardan gagalarını ağaçlara sürterek kurtulurlar ve bu sayede de bu kaktüsün ağaç üzerinde yetişmesine neden olurlar. Ayrıca bitkinin kopup yere düşen dalları da vejetatif olarak üremesini sağlar. Eğer bir yılbaşı kaktüsünüz varsa onun bir truncata mı yoksa bakley mi olduğunu ayırt etmek çok kolaydır. Eğer kaktüsünüzün dişli dalları, asimetrik çiçekleri, sarı renkli polenleri varsa o bir truncata'dır. Truncata grubundaki kaktüsler bakley grubundan daha erken çiçek açarlar. Bu nedenle de ona genellikle şükran günü kaktüs de denir. Öte yandan eğer kaktüsünüzün daha yuvarlak hattı dalları, sarkık ve simetrik çiçekleri ve pembe polenleri varsa o zaman onun bir bakley olduğunu söyleyebiliriz. Peki yılbaşı kaktüsünüze nasıl bakacaksınız? Öncelikle kaktüsünüzü drenajı iyi olan ve fazla büyük olmayan bir saksıda yetiştirmeniz önerilir. Bu arada evcil hayvanlarınızdan uzak tutmalısınız çünkü yılbaşı kaktüsünün tüm organları zehirlidir. Düzenli olarak toprağın nemlendirmeniz dışında bir bakım gerektirmeyen kaktüsünüzü az ışık alacağı bir konuma yerleştirmelisiniz. Bunun nedeni ise çok ışık aldığında bitkinin neredeyse hiç çiçek vermemesidir. Hatta çiçek vermesini isterseniz onu bir hafta kadar günde 16 saat boyunca karanlıkta kalacağı ve 16 santigrat üstüne çıkmayan bir sıcaklıkta tutmanız gerektiği söylenir. Bende neredeyse 5 senedir sadece bir defa çiçeğini görebildiğim bir bakteri var ve ne yaptıysam olmadı diyebilirim. Bazen bazı bitki türleriyle sizin de yıldızınızın barışmadığı oluyor mu bilmiyorum ama benim gibi düşünen başka insanlar da bizzat tanıyorum. Yılbaşı kaktüsü hem kolay bulunan bir bitkidir hem de kışın evinizi renklendirebilecek bir tür olması açısından ilgi çekicidir. Bence yılbaşı kaktüsü, kaktüs koleksiyonu yapan herkesin koleksiyonunun mutlaka olması gereken bir türdür. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.